Makannya anget-anget, gurih Dan yang bikin ciri khas banget ini nih pastinya Koyaknya ya Sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin soto ayam lamongan ya. Jadi soto ayamnya tuh tipenya yang soto ayam kuning dan atasnya nanti kita akan pakai serbuk koya. Ciri khas banget nih kalau soto ayam lamongan tuh kan gurih gitu kan, kaldunya juga terasa banget sama ada koyanya itu bener-bener nikmat. Ini salah satu soto favoritku juga. Nah biasanya kan kalau soto ayam tuh kalian boleh, kalau mau pakai ayam kampung itu bakalan enak, nikmat gitu kan, kaldunya juga lebih wangi. Tapi hari ini aku akan pakainya ini ayam file dan juga sayap ayam ya, dijadiin soto yang sayapnya untuk kaldunya nanti yang untuk daging irisnya kita pakai paha ayam file nah ini juga nggak kalah enak tentunya ya cuman kalau kalian mau pakai ayam kampung juga bisa banget paling nanti waktu memasaknya aja yang akan berbeda ya oke langsung aja pertama ini untuk bumbu halus ya jadi emang bumbu halus kalau mau bikin soto ayam lamongan yang gurih ini juga nggak boleh kurang ya kita akan perlu bawang putih, bawang merah, kemiri, kunyit ini kunyitnya aku udah bakar sama udah dikupas cuman kalau misalnya mau dikupas doang juga itu nggak masalah daun jeruk, daun salam, serai dan juga daun bawang ya ini untuk bumbu dasarnya. Nah untuk ayamnya di sini aku akan pakai sayap ayam dan juga paha ayam file. Nah kenapa pakai sayap ayam sih? Soalnya kan sayap ayam tuh dia tulangnya kecil gitu, dagingnya tipis. Jadi kalau kita waktunya lagi buru-buru dia kaldunya tuh sebenarnya lebih cepat keluar. Cuman kalau kalian mau pakai potongan lain juga sama sekali nggak masalah ya, bakalan tetap enak. Nah terus untuk ayam filenya ini kalau misal kalian mau pakai yang dada juga boleh ya. Cuman mungkin nanti jatuhnya jadi kayak lebih disuir-suir. Untuk pelengkapnya di sini pelengkapnya tuh biasa kalau soto lamongan tuh banyak tipe ya ada yang nggak pakai sayuran sama sekali gitu ada yang pakai tomat juga nah kalau kali ini pelengkap kita ini ada kol, soun, telur rebus, cabai rawit seledi untuk taburan, kerupuk udang dan juga bawang putih goreng ini untuk bikin koya terakhir pelengkapnya ini ada kecap manis dan juga jeruk nipis emang ini pelengkapnya cukup banyak ya karena kan namanya juga bikin soto gitu kan ada sambal ada ini dan hari ini aku akan sajinya pakai prasmanan set dari Bigi Ini, tahap pertama ini kita akan panaskan panci yang bisa sekaligus masak atau kalau kalian mau tumis bumbunya di wadah terpisah misalnya pancinya terlalu kecil juga itu boleh ya tumis dulu bumbunya sampai minyaknya udah keluar dan sedikit warnanya menggelap baru kita akan masukkan serai salam dan daun jeruk ya kenapa nggak dari awal sih digoreng nah ini supaya rasanya maksimal ya karena kan kadang kalau misal kita masukin daun salamnya barengan sama bumbu apa mentahnya Terus bagian yang nyelip-nyelip ke daun salamnya itu biasanya nggak ikut ke goreng Jadinya nanti takutnya masih bau mentah dan lain sebagainya ya Kalau udah ini kita akan goreng terus Tuh kalau udah bener-bener kering, wangi Ini kita akan masukkan sayap ayamnya sekarang dan juga daun bawangnya ya Kita akan aduk lagi sebentar Nah kalau bikin soto lamongan tuh ada juga yang misalnya yang pakai ikan, yang pakai apa udang ya. Cuman kalau aku pribadi ini sukanya yang pure ayam. Karena nanti kalau misalnya udah mateng, dia kan enak ya wangi. Tapi kalau udah dibiarin sebentar atau kebesokan hari kalau kita tambahin udang tuh itu dia bau amisnya tuh agak keluar gitu. Jadi kalau aku pribadi sukanya yang emang pure ayam. Terus ini kita akan masukkan air dan kita akan rebus di api besar supaya si kuah ayamnya ini dia jadinya nanti keruh. Kalau pakai apinya terlalu kecil nantinya terlalu bening. Ini kurang lebih kita akan rebus setengah jam sampai sejam tapi setengah jam cukup karena ini potongannya juga sayap jadi kecil cepet keluar sarinya. Sekarang ini kita akan beri bumbu gula, garam, merica supaya aroma kaldunya lebih kuat. Ini kita akan tambahin juga kaldu ayam dan juga penyedap. Jangan lupa kalau misalnya airnya susut ya tambahin aja ya. Tuh ini aku udah masak sekitar setengah jam Dia kuahnya udah lebih creamy kelihatannya ya Karena tadi kan kita pakai kemiri cukup banyak Terus dari e, ayamnya juga dia pastinya ngeluarin kaldu juga Nah kalau udah gini Ini baru kita akan masukin si ayam filenya tadi Langsung aja dimasukin Dalam keadaan kuah sotonya ini udah gurih ya Supaya nanti nyerap Jadi udah harus dibumbuin nih 
Sebenarnya kalian kalau misalnya mau masukin ayamnya dari awal nggak apa-apa, cuman kan takutnya uh, kemasak terlalu lama ya. Jadi kalau aku biasanya kalau pakai ayam file gini masukinnya belakangan aja. Sambil nunggu matang dan meresap, ini kita akan siapin si kondimen lainnya ya. Nah pertama ini untuk serbu koyanya, aku mau hancurin dulu bawang putihnya. Terus masukin kerupuk ke dalam plastik kayak gini. Mau pakai food processor juga bisa. Dan kita akan tumbuk. Kalau udah halus, ini kita gabungin aja sama bawang putihnya tadi dan diaduk rata. Koyanya siap dipakai. Lalu untuk kolnya di sini boleh dalam keadaan mentah, boleh juga direbus dulu sebentar. Kalau aku suka direbus dulu sebentar ya biar nanti si sotonya tuh dia nggak terlalu drop gitu loh suhunya begitu masuk mangkok. Kalau terlalu banyak kondimen juga kan kuahnya takutnya dia jadinya kurang panas. Cabai rawit juga ini akan kita rebus doang. Untuk saunya ini aku bilas pakai air panas. Lalu kalau udah empuk ini bilas lagi pakai air dingin supaya nanti nggak saling nempel satu sama lain. Tapi sebenarnya kalau nempel juga nggak apa-apa ya. Nanti begitu disiram kuah dia bakal kepisah lagi. Nah wadah yang aku pakai ini tuh adalah Bigi Aquamarine Prasmanan Set ya desainnya juga keren multifungsi dan juga lengkap ini dari plastik yang aman 100% BPA free dan juga bisa digunakan di microwave ataupun dishwasher. Nah selain yang Prasmanan series ini juga ada yang Bigi Gifongsi Set yaitu lebih kayak food container yang untuk menyimpan bahan makanan bisa sayuran misalnya kita mau masukin dalam kulkas ataupun bisa tahan di dalam freezer ya si bahan plastiknya ini dan semua produk Bigi pastinya sudah ada sertifikasi halal dari MUI misalnya langsung buat satu keluarga ini bisa juga nih kita langsung masukin aja semua kondimennya ya hmm makannya anget-anget, gurih dan yang bikin ciri khas banget ini nih pastinya koyaknya ya, koyaknya tuh kan dia ada aroma bawang putih goreng, kerupuk jadi bikin sih kuahnya ini juga dia makin creamy gitu, nah kalian yang udah sering coba soto koya pasti udah kebayang rasanya gimana dan buat yang belum pernah juga boleh banget nih, cobain bikin soto ditambahin koya kayak gini, dan juga walaupun kita ini nggak pakai ayam kampung dan tadi uh, total ngerebusnya ini kan nggak nyampe satu jam juga ini kaldunya juga keluar ya memang tadi kita tambah juga bantu sih kaldu bubuk tapi cukup oke okay ya kalian bisa coba juga di rumah ya oke okay, kalau gitu thank you for watching jangan lupa juga kalian untuk cek produk-produk dari Bigi Cemerlang ya ini satu set itu dia langsung dapat banyak jadi bisa banget buat lengkapin rumahnya kalian untuk pembelian juga langsung cek aja di description box atau kalian bisa juga lewat e-commerce ya aku udah tulis juga lengkapnya ya. Kalau kalian rekuk, jangan lupa tag at Devina Herman at Devis Pantry, like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.